কোরআন শরীফের ভিতরে নাকি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু সাল্লামের চুল মোবারক এবং দাড়ি মোবারক পাওয়া যাচ্ছে নবীজির চুল কোরআনের মধ্যে আসবে কেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এই ধরনের কোনো কথা জীবনেও বলে গেছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক শ্রোতা আশা করি পুরো ভিডিওটা দেখে যাবেন আজকে এক আজব ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করব দর্শক শ্রোতা বাংলাদেশে এটা আসলে গুজব বলবো নাকি কি বলবো সেটা পুরো ভিডিও দেখার পরে আপনারা বুঝবেন বাংলাদেশে একটা ভিডিও প্রচার করা হচ্ছে একটা অনেকগুলো ভিডিও প্রচার করা হচ্ছে বিশেষ করে আপনাদের ফেসবুকে নজরে আসতে পারে কিছু কিছু মানুষজন দাবি করছে যে কোরআন শরীফের ভিতর থেকে নবীজির দাড়ি মোবারক বা চুল পাওয়া যাচ্ছে ভিডিও ফুটেজ দেখাবো তারা কি করতেছে ওই দাড়ি মোবারক পানির সাথে চুবিয়ে পানি ওই পানি পান করতেছে তারা মনে করতেছে যে পানি পান করলে তার অসুখ বিসুখ ঠিক হয়ে যাবে আজব ব্যাপার একটা ভিডিও দেখাই তাহলে আপনারা ব্যাপারটা আরো সহজে বুঝতে পারবেন পুরো ভিডিওটা দেখেন সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম আজ আমি যে বিষয়টি বলতে যাচ্ছি আপনাদের সেটি হলো কোরআন শরীফের ভিতরে নাকি হুজুর পাক সাল্লাহ সাল্লামের চুল মোবারক এবং দাড়ি মোবারক পাওয়া যাচ্ছে তো আমি কথাটি শুনেছি তো অনেকজনই বলছে অনেকের মুখে শুনেছি যে চুল মোবারক পাওয়া যাচ্ছে কোরআন শরীফের ভিতরে দাড়ি মোবারক পাওয়া যাচ্ছে কোরআন শরীফের ভিতরে তো আমি প্রায় চারজন প্রায় তিন থেকে চারজন লোক দেখলো যে ইতিমধ্যে কোরআন শরীফ খুঁজে দেখলো তো সবার কোরআন শরীফের ভিতরেই চুল নবী হুজুর পাক সাল্লাহ সাল্লামের চুল মোবারক কিনা জানি না তবে চুল মোবারক পাওয়া যাচ্ছে এই যে আপনা আপনাদেরকে ভিডিও করে দেখার চেষ্টা করছে এই যে একটা চুল আমি আমি নিজের চোখে দুটো দুইটো দেখলাম আমার বোনের কোরআন শরীফে এবং আমার মেজাবোর বাসাতে একটা কোরআন শরীফ ছিল সেখানেও পেয়েছি তো এই বিষয়টিকে আপনারা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিন যাতে সবাই সবাই দেখতে পাই এবং আপনাদের বাড়িতে যদি কোনো কোরআন শরীফ থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারাও খুঁজে দেখুন পান কি আর কমেন্টে আমাকে জানাবেন এটা কি সত্যি আমি সত্যি জানতে চাচ্ছি হুজুররা যদি কোনো আলেম আলামা যদি এই ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন এই বিষয়ে ধন্যবাদ সবাইকে দর্শক শ্রোতা অবাক হয়েছেন না আপনারা এই ভিডিও উনি আবার শেয়ার করতে বলতেছে শুধুমাত্র একটা ভিডিও না এরকম অসংখ্য ভিডিও ফেসবুকে আপলোড হচ্ছে তো এটা সত্য তো অবশ্যই জানতে পারবেন পুরো ভিডিওটা দেখেন এখানে একটা জিনিস ভাবেন তিনি তিন চারটা কোরআন শরীফ দেখেছে সব কোরআন শরীফের ভিতরেই চুল পাওয়া গেছে তো আমাদের শরীরের অনেক লোম কিন্তু পড়ে যায় চুল কিন্তু পড়ে যায় তো কোরআন শরীফ পড়ার সময় কিন্তু সেটা কোরআন শরীফের মধ্যে পড়ে যেতে পারে আর একটা কথা বলে রাখি মহান আল্লাহ তালা চাইলে সব কিছুই পারে এখন আমি আপনাদের আরেকটা ভিডিও দেখাবো তাহলে ব্যাপারটা আপনারা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আসলে কোরআন শরীফের ভিতর থেকে কিভাবে তারা চুল পাচ্ছে আর কি আর একটা ভিডিও দেখেন যে কিভাবে চুল পাচ্ছে তারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা কোরআন শরীফ তিনি পাতা উল্টাচ্ছে চুল খুঁজতেছে আর কি ফেসবুকে হয়তো ভিডিওটা দেখেছে দেখার পরে হয়তো বা তার ইচ্ছা হয়েছে যে একটু খুঁজি আপনারা আমার ভিডিও দেখার পরে হয়তো বা আপনারা অনেকে আবার খুঁজতে পারেন পুরো ভিডিওটা দেখেন তারপরে খুঁজেন তো তিনি চুল খুঁজতেছে দেখি চুল পায় কি না এই যে একটা চুল দেখা যাচ্ছে উনি অলরেডি একটা চুল পেয়েছেন তিনি আরো খুঁজতেছে যদি আরো কিছু পায় আচ্ছা দেখি আরো পায় কি না তো এভাবেই আসলে মানে খুঁজতেছে এবং সেটার ভিডিও এদের দেখতে পাচ্ছেন ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখন চুল পেয়েছিল তিনি আরেকটা তো এভাবেই মানুষজন ভিডিও করতেছে কোরআন শরীফ খুঁজতেছে ভিডিও করতেছে চুল পাইলে সেটা ভিডিও রেকর্ড করে ফেসবুকে ছেড়ে দিচ্ছে যাই হোক আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে তারা এই ভিডিওগুলো করতেছে আর কি এখন আপনাদের কি ক্লিয়ার করা দরকার আসলে এটা সত্য নাকি মিথ্যা তো একজন ইসলামী জ্ঞান সম্পূর্ণ ব্যক্তির মুখে থেকে আমরা শুনব তাহলে আপনাদের বিশ্বাস হবে এবং ভিডিওটা আপনারা শেয়ার করবেন যাতে এটা সত্যতা মানুষজন বাংলাদেশের মানুষজন জানতে পারে চলেন ইসলামী জ্ঞান সম্পূর্ণ একজন ব্যক্তির মুখে থেকে আমরা শুনে আসি তিনি এই ব্যাপারে কি বলেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় দর্শক যাচ্ছি আজকে নাটোর মাহফিলে সকাল থেকে প্রায় 200 ফোন আমার কাছে এসেছে একটি ঘটনা পুরো বাংলা আজকে তোলপাড় 
যে কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি আসাল্লামের চুল পাওয়া যাচ্ছে দেখেন এই কথাটা একেবারে আজকে যেমন প্রচলিত হয়েছে আজ থেকে চার পাঁচ বছর আগেও প্রচলিত হয়েছিল দশ বছর আগেও প্রচলিত হয়েছিল যখন ছোট্টবেলায় আমরা হিপস পড়তাম তখনও কিন্তু ছড়িয়েছিল তো এক শ্রেণীর মানুষ এগুলোই খুঁজে খুঁজে বের করে যে কখন কোরআনের মধ্যে চুল পাওয়া যাবে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করবে আর এক শ্রেণীর মানুষ চিন্তা করে যে মক্কা শরীফে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম একজন লোক ঘুমিয়েছিল মদিনা শরীফে একজন লোক ঘুমিয়েছিল নবীজি স্বপ্নের মধ্যে দেখালেন তুমি এই মেসেজটা দুইশো জনকে দাও এই বার্তাটা দুইশো জনের কাছে পৌঁছে দাও তাহলে তুমি জান্নাত পেয়ে যাবা আর না পৌঁছাইলে তোমার সন্তান মারা যাবে এরকম কথাবার্তা অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আমাদের সমাজে মাঝে মাঝে প্রচলিত হয় দেখুন ভালো মন্দ কল্যাণ অকল্যাণ সম্পূর্ণ আল্লাহ সুফান তার পক্ষ থেকে আসে আর নবীজির চুল কোরআনের মধ্যে আসবে কেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম কি এই ধরনের কোনো কথা জীবনেও বলে গেছেন অথচ আল্লাহ রসুল বলে গেছেন কি মাংকা জীবা আলিয়া মোতা আহমেদান যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ রসুলের কোনো একটি বিষয়ে এরকম মিথ্যা আরোপ করবে মাকাদা হুফিন্নার তার আশ্রয়স্থল হয়ে যাবে জাহান্নামের মধ্যে নাউজবিল্লাহ মিজালি অনেকে বলছে হুজুর এই চুল এখন গ্লাসের মধ্যে চুবিয়ে রোগী ব্যক্তিকে খাওয়াচ্ছে যে চুল কোরআনে পাওয়া যাচ্ছে তারপরে রোগী নাকি এটা খাওয়াইলে সুস্থ হবে এটা নিয়ে তর্ক করছে সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন একটি কথা শুনেন কোরআন যখন আপনি তেলোয়াত করবেন তেলোয়াত করলে আপনার শরীর থেকে যে লোমকূপ আছে লোমকূপ থেকে পশম এমনিতেই ঝরে যেগুলো মরা পশম এই ঝরা পশমগুলো সেখানে বাতাসে উড়ে কোরআনের মধ্যে যায় যেমন এভাবে আপনি টাইলস ওয়ালা বাসায় যদি খেয়াল করেন দেখবেন প্রতিদিন সকালে এই বোয়ারা যখন ঝাড়ু দেয় কিছু ধুলা থাক আর না থাক কিছু চুল পাওয়া যায় কেন তো ওই চুলগুলো কোথেকে আসে তা আপনারা যখন তেলাওয়াত করেন বিশেষ করে পঠিত কোরআনগুলোতে এই চুলগুলো ঝরে সেখানে থাকে এই জন্য নতুন কোনো কোরআনে চুল পাওয়া যায় না যেগুলো লাইব্রেরিতে আজকে ছাপানো হয়েছে যেগুলো লাইব্রেরিতে এখনো পড়া হয়নি সেই কোরআনের চুল নাই পঠিত কোরআনের চুল কোথেকে আসলো এগুলো ঝরা মরা চুল পশম এখন যদি এই চুলগুলোকে অবান্তর পশমগুলোকে আপনারা বলেন যে নবীজির মাথার চুল নবীজির দাড়ি মোবারক আল্লাহর কসম করো বলি একটা ডাহা মিথ্যা কথা নবীজির উপর একটা কালিমা লেপন করা দর্শক শ্রোতা আশা করি বুঝতে পেল মানে আপনারা বুঝতে পারলেন আসলে সত্য জানতে পারলেন আসলে নতুন কোরআন শরীফ যেগুলো লাইব্রেরিতে আছে সেগুলোতে কোনো চুল পাওয়া যাচ্ছে না পুরাতন কোরআন শরীফ অর্থাৎ বাসার মধ্যে আপনারা যেটা পড়েন আর কি সেটাতে বেশি চুল পাওয়া যাচ্ছে আমি আসল সত্যটা জানানোর জন্য ভিডিওটা বানালাম তা আশা করি ভিডিওটা আপনারা শেয়ার করবেন আর আপনারা যদি দেখেন কেউ ওইভাবে গুজব ছড়াচ্ছে বা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে তো আপনারা তাকে সত্য কথাটা বা আসল জিনিসটা বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো পুরো ভিডিওটা দেখার পরে আপনাদের মতামত আশা করছে এই ব্যাপারে আপনারা কি লিখবেন কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে সঙ্গে থাকবেন লাইক দিলে তো আমরা উৎসাহ পাই বুঝেন নাই আল্লাহ হাফেজ